Frères et sœurs, shalom, 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 en cet été si chaud, en cet été euh, où, comme je le disais, il y a un instant, à nos frères et sœurs qui sont sur Skype, qui sont réunis ici, eh bien, nous sentons des pressions extraordinaires, en tout cas, moi, je les ressens, et cela me conduit à prier plus que jamais, plus fort que jamais, en langue, des heures, durant des heures, et le Seigneur m'a parlé d'une manière très particulière. Il m'a dit, oui, il y a énormément de pression parce que je ne peux pas tout vous dire. Je n'ai pas le droit de le dire, si je ne permet pas de le dire, mais le Seigneur prépare des choses absolument stupéfiantes. Euh, mais quelque chose qui va arriver comme un express qui passe en gare et qui ne s'arrête pas. Ce qui veut dire que si nous ne sommes pas dans le train et que nous sommes sur le quai, le train va passer très vite. Un train d'une activité du Saint-Esprit à travers ceux qui sont dans le train qui va dépasser tout ce que nous avons connu, en tout cas tout ce que moi j'ai connu dans le ministère, et j'en ai connu des choses. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Que de miracles, que de choses, de voyages, mais vraiment inouïs, ou sans la présence de Dieu, la protection de Dieu, la, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, il y aurait eu mort d'homme, moi en, en, en particulier, et d'autres aussi. Des réunions, j'ai parlé déjà de tout ça, et je n'ai même pas tout raconté dans mes livres, qu'il y a un, qu'il a un et qu'il a deux, qui sont en train d'être traduits en anglais, parce qu'il y a une demande. Mais le Seigneur m'a dit, ce qui vient va être considérablement plus puissant encore. Mais cela sera court extrêmement court. Et j'ai eu une vision d'un extrait qui passait en gare. Puissant, rapide. Et puis, bref, je ne crois pas que nous allons vivre un, ce qu'on appelle un réveil qui va durer. Je pense qu'on va connaître un, euh, quelque chose, une grande puissance avec, espérons-le, bien entendu, beaucoup, beaucoup d'âmes qui viennent au salut. Euh, quand les ténèbres sont les plus noires, c'est à ce moment-là que Dieu allume une lumière. Amen. On connaît tous ce proverbe hébreu qui dit « il ne sert à rien de lutter contre les ténèbres ». Enfin, quand même. La preuve, c'est que je prie en langue depuis plusieurs jours sans arrêt, sans arrêt. Mais ce qu'il faut, c'est allumer une lumière. Et je suis convaincu que nous tous qui prions, parce que nous sommes déjà montés dans l'express, qui va passer à, à grande vitesse, nous collaborons dans la prière à la venue de cette lumière Amen. qui va vraiment être la réponse courte mais très puissante aux ténèbres de ce temps. Donc j'espère que nous sommes dans l'express avec Dieu et le message que j'ai à vous donner s'intitule aujourd'hui, c'est un impromptu du refuge, et il s'intitulera, pardonnez-moi, « Personne n'entre au ciel sans son or ou son argent, trois petits points, s'il en a. » S'il en a. Je dirais même à Amit pour montrer dans le train aujourd'hui, c'est le train de la vie réelle avec Dieu, dans lequel beaucoup n'entrent pas. Alors nous allons lire, et dans lequel il faut entrer, parce qu'il va démarrer ce train comme un express extrêmement rapide. Et si nous sommes dedans, nous allons participer de ces choses extraordinaires que Dieu a préparées. Si nous ne sommes pas dedans, nous serons sur le quai. Et nous verrons le train passer et nous ne participerons pas 
de ce qui va se passer dans l'Express. Je crois que c'est une espèce de parabole que je vous raconte là, mais elle est quand même très explicite. Alors nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 1 au verset 15, et peut-être un peu plus loin aussi. « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. » Alors ça, c'est c'est l'apôtre Paul qui, 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 qui connaît l'état infantile, charnel de l'église de Corinthe, et il dit « J'aimerais tellement vous donner de la nourriture pour monter dans l'express avec moi, mais je suis encore obligé de vous donner du Coca-Cola sur le quai. » Je paraphrase. Vous comprenez ce que je veux dire mais vous ne le supporteriez pas parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la jalousie et des disputes, et parfois pire que ça, des offenses, des affronts, des désobéissances, des mensonges, eh oui, et bien des choses qui apparaissent comme ça, de l'orgueil, de l'arrogance, et tout ça va ensemble, hein. « N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ?»« Ne marchez-vous pas selon l'homme et non pas selon Dieu ?»« Donc vous êtes toujours, dit l'apôtre Paul aux gens de Corinthe, vous êtes toujours des gens qui marchaient selon l'homme ancien et pas selon l'homme nouveau. » Et c'est le début de toute une série de problèmes, disputes, divisions, etc., Obligation de mettre les gens au banc de l'église, que sais-je d'autre. Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes N'êtes-vous pas un peu idiot Qu'est-ce donc qu'Apollos qu et qu'est-ce que Paul Vous voyez, il commence par Apollos pour dire « Moi, vous savez, vous dites, mais on est, on est, mais qu'est-ce que nous sommes ?» Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Parce qu'en plus, Dieu a une méthode personnalisée pour chacun d'entre nous pour arriver au salut. C'est sûr que la manière dont je suis au salut ne sera pas la vôtre. Et la vôtre ne sera pas celle du, du voisin. Mais le salut est le même pour tous. Amen. Apollo s'est arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alors attention, Dieu fait croître. Et le message aujourd'hui, ben je vais le dire dans quelques instants, je vais finir ma lecture. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense, récompense pardon, selon, votre, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Yeshua Mashiach, Jésus le Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. D'emblée, on comprend qu'il y a deux catégories de matériaux. Il y a des matériaux qui ont un caractère, si on les, on les, on, on les spiritualise, d'éternité, l'or. L'or qui était sur la terre il y, a, il y a 5000 ans est toujours là. Il a changé de poche, il est passé ailleurs, mais il est toujours là. L'argent aussi, les pierres précieuses, 
à ma connaissance, ne disparaissent pas. Il me semble. Elles ont quelque chose, ce sont donc, ça nous parle d'œuvres qui, qui vont nous suivre dans l'éternité jusqu'au ciel. Et puis les questions bah, de choses infiniment plus vulgaires, ok Il est question de, n'est-ce pas, de, 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 de bois. Bah, le bois c'est bien, hein, mais pff, ça brûle le bois. Ça se corrompt, hein Les vers viennent le manger, etc., etc., etc. Alors, il y a encore moins, moins, moins précieux que le bois. Il y a quoi Mais il, y a, il y a du, du foin. Bon, le foin, hein Le foin, c'est rigolo quand il y a un tas de foin. On se jette dessus en plein soleil. On est content. On fait un petit somme, peut-être. Et après, après ben, il est tout plat. Et puis, qu'est-ce qu'on fait du foin ben, Une fois qu'il a servi pour je ne sais pas quoi, chez un paysan, ben, on le brûle, on le jette. Alors, le chaume, c'est, c'est encore moins que du foin. Ouais. On pourra un jour parler de ces... Alors ce sont des choses qui n'ont aucune, aucune pérennité, qui ne vont pas durer. Amen. Donc, nos œuvres seront soit pérennes jusque dans l'éternité, d'où le titre de mon message, « Personne n'entre au ciel sans son or ni son argent, etc. » ou « Les pierres précieuses » à condition qu'il en ait. En d'autres mots, tu n'iras pas au ciel avec du foin, de la paille et du chaud, ni du bois. Ok oui. Si l'œuvre... Alors, ok, on continue. Car le jour la fera connaître, donc... Euh, pardon, excusez-moi. Euh, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il paiera sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ok, jusque là, puis nous lirons. Voilà. Alors, lorsque l'on... Moi, quand je vois le, le, le petit titre, n'est-ce pas, euh, dans ce chapitre 3 d'un Corinthien, je suis choqué. Je suis choqué parce que longtemps, j'ai adopté une certaine lecture qui est biblique mais qui est incomplète. Donc, si elle est incomplète, elle est fausse. Et je vois le petit titre dans ma Bible seconde, hein, « Rôle des serviteurs de Dieu ». Oh, oh C'est vrai On parle des serviteurs de Dieu qui doivent bâtir sur le fondement. Et celui qui vient après, celui qui a bâti sur le fondement, s'il ne bâtit pas sur le fondement, ça sera de la paille, du choc, ça sera détruit. Mais ce n'est pas que pour les serviteurs de Dieu. Et là, j'ai une petite révélation à vous faire. Il y a donc un premier avertissement pour les serviteurs qui oublient qu'ils bâtissent pour leur part avec d'autres serviteurs. Paul le, le, le fait très bien sentir, il dit « qu'est-ce que Paul, qu'est-ce qu'Apollos ?» Et il commence même par « Apollos, qu'est-ce qu'Apollos, qu'est-ce que Paul ?» Ça veut dire il se met en dernier, il se relativise beaucoup, hein, il dit « ce euh, Apollos a, a, mettons, planté, un autre a, 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 a arrosé, mais, mais attention, il ne dit pas que c'est Paul qui a arrosé, je ne crois pas, il ne dit pas ça, il dit un autre, un autre a arrosé. Alors ce n'est pas nécessairement un apôtre, ni un pasteur, ni un, ni un, ni un prophète, ni un, ni un docteur, ni un autre. Ça veut dire qu'il y a une porte ouverte pour tout le monde dans l'affaire. Et on nous a enseigné pendant très longtemps que c'était juste pour les serviteurs qui étaient appelés à servir, n'est-ce pas, sur le bon fondement, avec des œuvres qui vont durer éternellement. Eh bien, c'est faux. C'est vrai, mais c'est incomplet et c'est faux. Il y a un deuxième aspect, une deuxième séquence dans, ce, dans cela, et qui en fait nous concerne tous. En réalité, si vous voulez bien le voir, et nous allons le voir, construire sur le fondement qui est Christ, ça concerne tout le monde. Tout le monde peut apporter quelque chose. Et si j'amène une âme au Seigneur, et que je demande à quelqu'un de l'enseigner à travers le cours biblique, et en parenthèse, si la personne ne le fait pas, c'est très grave. C'est extrêmement grave, et je l'ai vu, malheureusement. Mais la personne qui obéirait, quand on lui demande, en tant qu'apôtre, « Veux-tu bien faire 
ce cours biblique avec cette personne, elle va arroser ce que moi j'ai planté. Si elle ne le fait pas, elle loupe une occasion d'avoir de, de l'or et de l'argent, parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'encourager une jeune conversion en utilisant par exemple ce fameux cours biblique de base que nous avons, et que je vous demande de bien regarder, dès que vous amènerez quelqu'un au Seigneur, immédiatement, ou si j'amène quelqu'un au Seigneur, ou quelqu'un d'autre amène une personne au Seigneur, eh bien, que l'entourage immédiat fasse sa part et commence par exemple à donner ce cours de base que tout chrétien qui vient au Seigneur doit avoir. Et s'il ne l'a pas, il risque de souffrir beaucoup. Voilà. Il y a donc un deuxième... Je soupçonne, parce qu'ici, dans la tradition et même dans ma Bible, il est écrit « rôle des serviteurs de Dieu ». Eh bien, c'est faux, mes amis, c'est incomplet. Et je soupçonne même que, un bon soupçon, que presque inconsciemment, c'est entré dans l'esprit des gens. C'est les hommes de Dieu qui doivent amener au salut et qui doivent arroser, qui doivent développer, aider le développement de chaque chrétien. Et finalement, c'est à ça qu'on en arrive toujours. Eh bien, c'est complètement faux. C'est faux et c'est le signe que vous n'êtes pas rentré dans l'express, que vous êtes toujours sur le quai, parce qu'on vous a fait croire que votre place est sur le quai et n'est pas dans l'express. Or, vous êtes tous appelés dans le train. Amen. Tous, tout le monde. Vos prières, si elles sont dirigées par l'Esprit, elles arrosent quelque chose dans la vie d'autrui. Vos, vos responsabilités que vous prenez en enseignant, par exemple, ce cours biblique de base, et posez-vous vraiment la question si vous êtes négligent avec ça, vous avez un gros, gros problème. Or, ça arrive. Il y a un tel égoïsme parfois chez certains qu'on a l'occasion d'arroser la vie d'un jeune converti, et puis non, on ne le fait pas. C'est, pour moi, hallucinant. Hallucinant. Mais je reviens à ce que je disais, je crois que inconsciemment, inconsciemment cela est rentré le fait que c'est juste les serviteurs de Dieu hein, qui doivent établir les choses dans la vie d'autrui. C'est entré dans... Euh, dans l'inconscient collectif des chrétiens, qu'ils soient catholiques, évangéliques, protestants, tout ce que vous voulez, pourquoi Pour déclarer que c'est juste les hommes de Dieu qui doivent faire le job, et donc finalement, n'est-ce pas, exercer au fond une autorité toute humaine en même temps qu'ils exercent une autorité spirituelle. Vous me suivez ou ne me suivez pas Amen. Qui ne me suit pas c'est pas facile à comprendre, je sais, parce que vous êtes tellement rendu dans votre, dans votre état d'esprit que vous ne vous en rendez même pas compte. Je crois que c'est... Euh, J'ai la sensation de ne pas vraiment faire comprendre. Je le ressens. Tellement c'est ancré dans les têtes et les cœurs. Les gens courent d'une église à l'autre parce qu'ils croient que tel serviteur va leur donner la solution. C'est un exemple. Ils oublient une chose, c'est que c'est Jésus qui nous sauve, et ce n'est pas, pas l'homme de Dieu qui va me sauver. Je sais que je ne me fais pas vraiment comprendre. Il y, a une, il y a donc un deuxième avertissement dans ce chapitre 3 de 1 Corinthiens, et il est pour chacun de nous qui, erronément, focalisons, même inconsciemment, sur un homme, à tel point qu'à Corinthe, ils se disputent les leaderships. Verset 3 et verset 4, vous l'avez lu avec moi. Ils sont tellement, tellement braqués sur l'homme de Dieu, tellement peu conscients que eux sont aussi le temple du Saint-Esprit et doivent participer à l'œuvre d'établir dans la vie des autres quelque chose. Les dons spirituels sont pour l'Église, les dons spirituels sont accessibles à tout le monde. Pourquoi y a-t-il si peu de chrétiens Et on dirait que plus le temps passe, moins il y a de chrétiens impliqués dans de véritables dons spirituels. Tout simplement parce que, parce qu'on a décidé, moi je vais sur le quai, le pasteur ou le prophète ou le tout ce que vous voulez, il fait tout, et moi, moi, c'est tout. 
Ce n'est pas du tout ainsi que Dieu a conçu les choses. Ils sont tellement encore braqués qu'ils font un choix. Ils font, ils font leur, comment on dit ça, sont leur, leur, leur j'allais dire, leur, 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 leur j'oublie, j'oublie, l'expression m'échappe maintenant, mais ben, ils font une, leur espèce de, voilà, moi je choisis celui-là, moi je choisis celui-là, moi je, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Est-ce que vous n'avez pas peut-être l'impression, par moment, d'être de Chaim Réfléchissez c'est extrêmement grave, vous n'êtes pas de moi. Vous êtes de... Oui, ne dites pas tout de suite oui. Prenez le temps de sonder un peu votre mentalité. Il y a des gens qui disent que je dois dire oui aussi, mais je... intellectuellement, vous êtes d'accord. Mais est-ce que vous êtes déjà convaincu de servir Dieu comme il veut que vous le serviez Soyez honnête avant de le dire. Parce que comprendre intellectuellement une chose, c'est bien, alors on peut dire, oui, moi je comprends, oui, très bien, tu as compris. Et tu fais quoi dans la maison du Seigneur mmh. Tu fais rien, très souvent. Rien. Rien du tout. Ce qui démontre que tu as suivi des églises, des hommes, etc., tu n'étais jamais préoccupé, que tu étais appelé aussi, toi, à construire. Mmh. Toi aussi, appelé à construire. N'allez pas trop vite pour dire, j'ai compris. Vous savez, il y a presque un orgueil à vouloir parler de ce qu'on a compris, alors qu'en fait on ne vit rien. Il faut arrêter avec ce genre d'hypocrisie. C'est bien de l'hypocrisie, je le dis haut et fort. Ok. Il se dispute l'appartenance à tel ou tel leadership dans l'église de Corinthe. À la limite, ils vont mettre Paul et Apollos sur une, une ligne de départ, ils vont faire la course et puis on verra qui va gagner, quoi. Mais on est où, là Car tous les serviteurs de Dieu sont d'abord et avant tout des ministères pour vous aider à vivre votre relation personnelle à Dieu et non les vivre à votre place. En dehors de l'écoute du ministère que, avec lequel vous êtes en contact, vous vivez quoi Soyez honnêtes. Soyons honnêtes. Je ne veux pas vous accuser ici, mais soyons honnêtes. Si le ministère disparaît, vous vivrez quoi Nous ne sommes pas là pour vivre votre relation à Dieu à votre place. Il vous revient de cultiver votre propre vie spirituelle de 36 façons, en priant bien sûr en recevant le, le Saint-Esprit, en étant bâti du Saint-Esprit, en pratiquant les dons, et pas seulement les connaître, mais les pratiquer. Quand, la dernière fois, avons-nous vu, à part une ou deux personnes, les dons spirituels pratiqués parmi nous Soyez honnêtes il vous revient aussi de cultiver votre propre vie spirituelle en lisant l'Écriture, en lisant la Bible, en, vous, en, vous, en lisant une Bible, mais en, en achetant une concordance, en achetant un, une, une, un dictionnaire biblique, en vous instruisant aussi. Et ce que nous le faisons, on nous a donné des outils, j'ai recommandé tant de bons livres. Les avons-nous lus Avons-nous vraiment pris la nourriture Paul dit, je voudrais vous donner de la nourriture solide, mais je suis encore en train de vous donner du Coca-Cola parce que vous êtes toujours sur le quai et que vous attendez que le train passe et puis c'est tout. Est-ce que nous mangeons la nourriture solide qu'on nous donne à manger Je n'accuse personne ici, je, je pose la question. Et quelquefois, je suis stupéfait de voir à quel point la connaissance biblique chez beaucoup de chrétiens qui ont 20 ans, 30 ans, est faible et pauvre. Alors il y en a évidemment qui sont assez orgueilleux que pour laisser croire qu'ils connaissent, en fait ils ne connaissent rien. Il y a des gens comme ça. Vie personnelle avec le Saint-Esprit, et pas seulement spectateur, admiratif, ou parfois un petit peu même, hein, l'orgueil est dedans, 
pourquoi pas un peu aller bousculer le serviteur. Mais revenons à l'essentiel, n'est-ce pas, une dépendance passive et finalement stérile d'un homme de Dieu qui vit des miracles ou qui vous capte par son, sa personnalité ou son charisme. Si un homme de Dieu a un charisme, c'est bien qu'il a été loin en plus. Alors c'est normal. Mais il y a quelque chose qui sonne faux dans tout ça. Et nous, tous, nous ne sommes pas destinés à avoir un charisme, à être loin par Dieu. Il y a là quelque chose, moi, qui me questionne de plus en plus. Nous lisons maintenant le verset 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Ça, c'est intéressant ce qu'il dit là, Paul. Il dit « Nous, les serviteurs, nous sommes ouvriers avec Dieu, soumis à Dieu, dans le meilleur des cas, et chacun de vous, dans l'Église, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Ok Au final, qu'est-ce qui est le plus important comme, du point de vue du résultat, l'ouvrier qui travaille pour monter un mur, qui construit, et les serviteurs, au final, sont appelés à, à vous aider à construire l'Église, l'épouse de Christ. Et ce mur qu'ils veulent construire dans vos vies, ce champ, avec l'idée du labo qui effectue les cinq ministères dans votre vie. Cet édifice, c'est vous, non C'est vous C'est vous, c'est l'Église. Ok Alors, qu'est-ce que tu es Un mur que les ouvriers ont voulu lever et qui n'existe pas, malgré les mille tentatives des ouvriers de le lever Pourquoi Pourquoi Verset 10, Paul, nous pouvons le lire dans le verset 10, il dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Paul a fait sa part. Le fondement, c'est Christ. Il vous a annoncé Christ. Il y a des pasteurs qui prêchent, qui annoncent Christ. Il y a des prophètes qui prêchent, qui annoncent Christ. Il y a des docteurs, des bons docteurs. Il y en a, il y en a qui sont effrayants d'orgueil. Passons dessus, passons là-dessus. Et puis, ils enseignent et ils annoncent Christ. Tous les ministères apportent le bon fondement. OK. Mais, et à présent, cet avertissement nous concerne tous. OK. Avec quoi construisez-vous sur le fondement qui est Christ Parce que la suite nous dit ceci. On va reprendre au verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Mais que chacun, ici il est question de chacun, chacun c'est pas chacun des hommes de Dieu qui viendront après moi, c'est chacun, c'est Arnaud, c'est toi mon frère de Belgique, c'est nos amis Tatlo, c'est Rivka, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, c'est... C'est vous tous que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc nous sommes tous appelés à bâtir sur le fondement qui est Christ. Amen. Chacun pour sa part. Amen. Nous avons tous un travail. Amen. On n'est pas des gens assis sur le quai de la gare qui attendent que le pasteur vienne pour prêcher son message. Amen. On est dans le train et on a un job tous. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Attention, mes amis, alors on peut continuer. Hein. Alors si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, de l'or, si le Seigneur te met à cœur de prier pour un jeune converti et que tu le fais, c'est quelque chose qui a une valeur d'or. Parce que ça va amener une bénédiction dans la vie de la personne qui en a bien besoin. 
Si ce lien te dit d'aller trouver la sœur Colin, comme je l'ai fait en Belgique il y a 40 ans, rappelez-vous de l'histoire de la sœur Colin, qui sentait le chat à des kilomètres, mais que personne n'allait visiter parce qu'elle avait des chats chez elle et ça sentait mauvais. C'était la plus brave des sœurs, la plus, la plus spirituelle de toute l'assemblée, en fait. En allant la trouver, j'ai fait une œuvre en or. L'amour pur, c'est de l'or. Ou c'est de l'argent. Ou c'est des pierres précieuses. Mais en plus, si vous cherchez le Seigneur, dans sa parole, vous allez trouver des pierres précieuses, vous allez trouver de l'or, vous allez trouver de l'argent. Pour vous-même. Dieu vous demande de donner quelque chose qui a une valeur d'or, d'argent et de pierres précieuses à ceux qui sont établi sur le fondement qui est Christ, c'est-à-dire tous ceux qui sont sauvés, mais il veut aussi vous en donner à vous, dans votre proximité avec Dieu, dans votre recherche de la présence de Dieu, dans votre intimité avec Dieu, où vous ne dépendez plus d'un homme qui va vous prêcher, vous prêcher des messages que vous écoutez intellectuellement, mais que vous, dont vous ne ferez rien, parce que vous-même, individuellement, n'avez pas décidé de chercher et l'or, et l'argent, et les pierres précieuses, dans la parole de Dieu, dans votre communion avec le Seigneur, dans la recherche des dons de l'Esprit, dans le, dans le vécu quotidien, où nous avons mis l'occasion de faire des œuvres en or, en argent, et en pierres précieuses autour de nous. Vous n'imaginez pas la valeur de certains sourires, de certains témoignages. Vous n'imaginez pas. Attention, mes amis de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin, du chaume. Soit des choses impérissables. Nous sommes appelés à trouver des trésors impérissables dans la parole de Dieu. Je ne me peux jamais lire la parole de Dieu sans, sans être frustré, parce que je me dis, mais je n'arriverai jamais à aller chercher toutes les perles qui se trouvent là-dedans. Et tant de chrétiens ne cherchent rien dans la parole de Dieu. Ils se disent, je veux au culte, j'écoute, et ça me suffit, ça te suffit. Et donc, dans leur relation à autrui, où ils doivent construire aussi, par l'amour, par euh, l'intérêt porté à l'autre, etc., etc., que sais-je d'autre, par la prière, <coughs> par l'obéissance aussi, quand, quand l'Église vous fait confiance et qu'elle vous demande une chose, vous dites oui, que vous ne le faites pas, vous n'êtes pas digne de confiance. Vous n'êtes pas digne de confiance. Repentez-vous pour ces choses. Ça se fait. Et on ne peut pas rester calme avec ça. On devrait s'effondrer en là en disant, moi j'étais capable de ça. Parce que moi, il me passait par la tête de faire autre chose. Mes amis, où nous appartenons à Christ et notre vie entière lui appartient et nous le cherchons de tout notre cœur et nous, 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 nous faisons tout pour lui plaire. Et alors nos œuvres seront de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Ou alors ça sera du chaume, du bois et du foin, rien du tout. À nous de voir. Attention mes amis à la paresse et à l'indifférence, à la passivité, à l'égoïsme qui sort de cette indifférence, de cette passivité, de cette paresse. Certains cherchent sans arrêt la présence de Dieu. Ils, à chaque réunion, ils prient, ils prient ceci, cela. Mais en réalité, ils ne cherchent, ils ne cherchent pas l'or, ni l'argent, ni les pierres précieuses pour eux-mêmes, dans leur relation avec Dieu, et pour les autres autour d'eux. Leur vie ne sert à rien. Et ils en sont malades. Ils sentent bien qu'il y a un énorme vide dans leur vie, que leur vie ne sert à rien. Vous savez pourquoi elle ne sert à rien Parce que vous l'avez décidé comme ça. Vous êtes sur le quai. Vous attendez que le pasteur vienne vous prêcher un bon message. Et puis c'est tout. C'est exactement ce qui se passe pour des milliers et des milliers et des milliers de chrétiens. La paresse, la passivité. Comment considérer ces choses Quand on vous confie... Dans le mot confie, il y a confiance, une tâche. Et vous dites, oui, je vais le faire, vous ne le faites pas. Vous n'avez même pas construit avec du chaud, mais vous avez construit avec le vent de la rébellion et de l'hypocrisie. 
et de la désobéissance, et certainement pas avec le vent de l'esprit. Lisons la suite au verset 13. Amen. Amen. Car le jour fera connaître, la fera connaître ce que vous avez construit, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sous le fondement subsiste, il recevra une récompense. J'insiste. Il est parlé de quelqu'un ici, il n'est pas parlé des serviteurs de Dieu, il est parlé de chacun d'entre nous. Amen. Tu dois aussi construire dans la maison du Seigneur, tu dois aussi apporter, tu dois aussi donner. Et pas seulement ta présence paresseuse, passive, égocentrique, repliée sur toi, cherchant sans arrêt à, à je ne sais pas, par toutes sortes de manières, à vouloir perfectionner ta demi-conversion. Tu sais pourquoi tu as l'impression d'être à moitié converti Parce que tu n'aimes ni Dieu ni les autres. C'est tout. Et tu ne crois pas que tu dois construire dans la vie des autres ta part. Tu as une part à apporter. T'es-tu déjà posé la question As-tu déjà réfléchi à cela Je crois que non. Mes amis, 1 Corinthiens chapitre 3 a été mal commenté pendant des siècles parce que ça séparait les chrétiens des hommes de Dieu. Dans l'Église catholique, c'est flagrant. C'est eux qui décident, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui disent... La vérité, c'est eux qui vous donnent l'absolution, qui vous donnent tout ce que vous voulez, etc. etc. Et cet état d'esprit est passé aussi dans le monde protestant. Et cela a entraîné une paresse spirituelle, une espèce de lâcheté phénoménale, une espèce de passivité chez énormément de chrétiens. Mais je tiens à vous dire, si vous ne construisez rien pour le Seigneur dans la vie des autres, je vous contenter de recevoir tout ce que vous aurez à présenter en arrivant au ciel, c'est du chaud, du foin, et en plus et du bois, et en plus tout ça aura été brûlé. C'est-à-dire que vous n'aurez rien à présenter au Seigneur. Strictement rien du tout. Voilà, c'est un message court, solennel, je pense qu'il est clair. Amen. Ne lisez plus jamais ce chapitre 3 en disant ça c'est pour les serviteurs de Dieu. C'est pour toi, toi qui m'écoutes en ce moment, c'est pour toi. Au lieu de, de te, te plaindre de ton Église, au lieu de... T'es-tu déjà questionné, mais... Au lieu de chercher toujours la bonne Église sans la trouver, t'es-tu es -tu déjà posé la question du point de vue que je viens de souligner Je ne crois pas. Pour beaucoup d'entre nous, ça n'a pas été fait. Et je crains que ça ne soit même pas fait pour beaucoup. Parce que c'est tellement plus facile de vivre comme ça. C'est tellement plus facile de dépendre éternellement d'une personne, croyant qu'ainsi, ben voilà, on fait un chemin qui va nous mener au ciel. Très bien, tu vas aller au ciel. Tu vas aller comment En maillot de bain pour te bronzer éternellement. Bonne chance. Je te souhaite bonne chance si tu en es là. En tout cas, tu n'es pas dans l'express qui va se mettre en route bientôt, qui va passer avec une vitesse fulgurante devant les gares où il y a tant de chrétiens qui attendent en dormant la prochaine réunion pour être bénis, pour être nourris, tellement nourris qu'ils en sont obèses. S'ils devaient vraiment être gras de tout ce qu'ils ont entendu, ils seraient des bibènes d'hommes, vous savez, ces, ces hommes euh, Michelin, là, énormes, de la graisse, beaucoup de graisse, pas de muscles, rien, strictement rien. Alors, je vous souhaite à tous de comprendre ce message, de commencer, même si vous êtes jeune chrétien, Cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Cherchez dans l'Écriture, non pas seulement venir écouter quand je prêche ou quand un autre prêche, mais cherchez pour vous-même. Lisez la Bible, achetez-vous une concordance, achetez-vous un dictionnaire biblique, lisez-le. Je vous ai donné les références à tous depuis des années. Je suis sûr, vous avez ça dans vos bibliothèques, vous ne les lisez pas. On vous donne des livres extraordinairement 
positifs à lire. Je suis sûr qu'ils sont dans vos bibliothèques, vous ne les lisez pas. Et vous venez juste aux réunions écouter, n'est-ce pas Peut-être que certains cherchent par eux-mêmes. Et dès lors, on leur donne parfois les meilleurs conseils pour leur vie. Et ils n'en font rien. Parce qu'ils sont assis sur le quai de la gare. Et ils dorment, ils sont tranquilles. Dieu va régler mes problèmes. Dieu ne réglera pas certains de tes problèmes. Jamais, jamais. Il veut te donner les moyens de les régler. Mais toi, tu ne veux pas. Tu veux que... Waouh, 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 je dis... Tu vas dire « Amen, on va te donner des bons conseils, fais ceci, fais cela, tu dis « Amen » et tu ne le fais pas au final. Tu ne persévères pas, tu n'es pas persévérant. Amen. Amen. Une relation personnelle avec Dieu demande de la persévérance, demande de la prière, demande du temps passé avec Dieu, demande aussi de se regarder en face. Et si tu n'es même pas capable de faire une chose qu'on te demande alors que tu dis que tu vas le faire, tu es vraiment quelqu'un de qui est en grand danger. Alors à la limite, n'écoute plus le serviteur de Dieu, cherche un peu Dieu pour lui-même, et questionne-toi. Questionne-toi. Je sais que je donne un message choquant, mais je crois qu'il est nécessaire. Amen. Il est nécessaire. Amen. Amen. Le royaume des cieux appartient aux violents, pas aux, aux gens passifs qui vivent facilement de la prédication d'autrui, etc. Lui, franchement, je préfère que les gens, quelquefois, retournent faire un tour dans le monde plutôt que de venir m'écouter. Tant de conseils spirituels n'ont mené à rien. Tant. Ok. Que Dieu vous bénisse avec ce message. C'est un impromptu du refuge. Et... Euh, je vous attends pour euh, Shabbat prochain, un autre message qui sera aussi très incisif. Et euh, sortez de cette mentalité psychologique qui a été implantée dans vos esprits par l'Église catholique, qui n'est pas l'Église des débuts. Dans les débuts de l'Église, tout le monde travaillait. Étienne était un gars qui servait la soupe. Mais il était plein de l'Esprit de Dieu. Il est parvenu à convaincre tout le Sanhedrin de péché, de jugement. C'était pas un pasteur, c'était pas un apôtre, c'était pas un prédicateur. Tout le monde prêchait à ce moment-là. Tout le monde se sentait responsable de l'évangile du salut dont il avait bénéficié. Voilà ton problème. Peut-être ce soir, tu ne te sens pas responsable de l'Église. Tu délègues ça à des hommes de Dieu, que tu critiques en plus, que tu descends en flamme dès que tu peux. Parce que, comme j'ai suivi il y a deux semaines, tout, une, tout un message de plusieurs heures qui remettait en question un homme de Dieu, et quand j'ai fini d'écouter cette personne enregistrée dans un, un contexte international, hein, je dis mais finalement, si je comprends bien, tu critiques ces hommes de Dieu pour des broutilles, pour des bêtises. On en est aujourd'hui à avoir des chrétiens qui, pour un oui ou pour un rien, euh, c'est fini. Parce qu'ils n'ont aucune relation privée avec Dieu. Alors ils dépendent d'un homme, rien que d'un homme, et puis ça devient presque psychotique, ça devient maladif. Ils, ils forcent même certains hommes de Dieu à être pour eux comme des gourous, ce qu'ils ne sont pas. Ce qu'ils ne veulent pas être, à aucun prix. Parce qu'ils n'ont jamais accepté l'idée que, eux aussi, sont responsables de l'Église. À toutes sortes de niveaux. Ceux qui prient parmi nous, vraiment, le savent, savent très bien. Je pourrais les nommer, hein, mais je ne vais pas le faire. Il 
Nous sommes tous responsables de l'Église. Nous avons tous une tâche à accomplir. Et pas seulement une tâche pratique, une tâche spirituelle. Mais pour ça, il faut se lever de ton siège. Il faut dire, j'arrête le roupier sur le quai de la gare. Je monte dans le train. Le train, c'est l'Église. C'est toute l'Église. Et l'Église véritable de Jésus-Christ, de Yeshua Machia, elle va bientôt défiler comme un express pour amener un feu de puissance auprès des païens. Mais peut-être toi, tu ne seras pas dans l'express. Tu ne seras pas dans l'express. Tu es dans l'Église et tu n'es pas dans l'Église. Parce que l'Église, ça ne te concerne pas, toi. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. J'espère que ce message pourra toucher certains cœurs, parce que c'est tellement important. Amen.